আজকে আমরা শিখব কিভাবে একটা রাউটার দিয়ে দুইটা নেটওয়ার্ককে কানেক্ট করতে হয় তো এটা করার জন্য আমাদের প্রথমে লাগবে কয়েকটা হোস্ট তো আমরা প্রতিটা নেটওয়ার্কের জন্য ইনিশিয়ালি তিনটা করে হোস্ট রাখছি প্রতিটা নেটওয়ার্ককেই দুইটা নেটওয়ার্ককেই লাগবে কয়েকটা হোস্ট একটা সার্ভার দরকার হবে দুইটা নেটওয়ার্কের জন্যই একটা একটা করে সার্ভার দেন সুইচ লাগবে একটা সুইচ আমরা টু নাইন ফাইভ জিরো হাইফেন টু ফোর টু ফোর এই সুইচটা ব্যবহার করতে যাচ্ছি দেন একইভাবে সেকেন্ড নেটওয়ার্কের জন্য আমরা কয়েকটা হোস্ট নিয়ে নিই এটা হোস্ট নিলাম একটা সার্ভার লাগবে সার্ভার দেন একটা সুইচ সুইচ লাগবে দেন এই দুইটা নেটওয়ার্ক কানেক্ট থাকবে একটা রাউটার দিয়ে আমরা টু এইট ডাবল ওয়ান রাউটারটা ব্যবহার করবো ওকে এখন এগুলোকে কানেক্ট করতে হবে কানেক্ট করার জন্য পিসি টু সুইচ বা সার্ভার টু সুইচ কানেক্ট হয় হচ্ছে কপার স্ট্রেট থ্রো কেবল দিয়ে তো কপার স্ট্রেট থ্রো কেবল দিয়ে আমরা কানেক্ট করি প্রথমে এটা এটা আমরা ফার্স্ট ইথানের জিরো ওয়ান এটা আমরা রেখে দিলাম আমাদের কাজের সুবিধার জন্য কারণ ওটা আমরা কম রাউটারের জন্য রাখবো এটা আমরা পরে দেখবো আর কি মনে রাখতে হবে জিরো জিরো এই সাইড এ দিব জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান সার্ভার আমাদের কানেকশন গুলা হয়ে গেল এখন দেখা যাচ্ছে যে এই সাইড এ সবকিছু গ্রিন হয়ে গেছে এটাও গ্রিন হয়ে যাবে বাট আমাদেরকে রাউটারটা এখন কনফিগার করতে হবে রাউটারটা রেড সিগন্যাল দেখাচ্ছে দ্যাট ইজ এটা আমাদের কনফিগার করা দরকার সিঙ্গেল ক্লিক দেন সিএলআই তারপরে এখানে আসছে কন্টিনিউ উইথ কনফিগারেশন ডায়লগ নো দেন ইন্টার এগেন ইন্টার আমরা রাউটারটা এনাবেল করার জন্য যেটা লিখবো ই এন স্ট্যান্ড ফর এনাবল এনাবল হয়ে গেল এখন আমরা ইনিশিয়ালি আইপিটা দেখে নিতে পারি দেখা যাক কি দেখায় ইনিশিয়ালি কোনো কিছু আমরা দিই নেই শো আইপি ইন্টারফেস ব্রিফ এখানে দেখা যাচ্ছে যে প্রোটোকলটা ডাউন আছে তো আমরা এখন আইপিটা নিতে হবে দেওয়ার জন্য আমাদেরকে যে কমানটা প্রথমে লিখতে হবে যে কনফিগ স্পেস টি দ্যাট ইস কনফিগার টার্মিনাল আমরা টার্মিনালটা কনফিগার করতে যাচ্ছি তো আমরা প্রথমে ইন্টারফেস ফার্স্ট ইথানেট জিরো স্ল্যাশ জিরো দ্যাট ইস আমরা বাম সাইডের বাম সাইডের আমরা লিখছিলাম ফার্স্ট জিরো স্ল্যাশ জিরো ডান সাইডে লিখছিলাম জিরো স্ল্যাশ ওয়ান সেটা লিখলাম এন্টার দেন আমাদেরকে একটা ডিসক্রিপশন দিয়ে যেতে পারে ডিসক্রিপশন আমরা কোন আইপি ব্যবহার করব ওয়ান নাইনটি টু ডট ওয়ান সিক্সটি ওয়ান সিক্সটি এইট ডট টু ফিফটি ডট জিরো স্ল্যাশ টোয়েন্টি ফোর যে আমরা এই ক্লাস সি এর এই আইপি অ্যাড্রেসটা এখানে ব্যবহার করব স্পেস নেটওয়ার্কের জন্য ওকে এটা লিখলাম না না দিলেও প্রবলেম নাই দেন আমরা আইপি অ্যাড্রেসটা দিয়ে দেবো আইপি এ রাইট করব আইপি অ্যাড্রেস যেটা আমরা কনফিগার করলাম সেটা ডু ডাব্লিউ আর ডাব্লিউ আর স্ট্যান্ডস ফর রাইট রাইট করলাম এন্টার ওকে আসছে দেন আমাদেরকে কন্ট্রোল জেড প্রেস করে করতে হবে ওকে এখন আমরা দেখি যে শো আইপি ইন্টারফেস ব্রিফ যেটা আমরা প্রথমে লিখে দেখছিলাম ডাউন ছিল প্রোটোকলটা কিন্তু এখন দেখছি ফার্স্ট এখানে জিরো স্ল্যাশ জিরো সেখানে আইপি অ্যাড্রেস চলে আসছে প্রোটোকলটা আপ ওকে এখন আমাদেরকে দেখা যাচ্ছে যে বাম সাইডের যে নেটওয়ার্ক এখানে কিন্তু গ্রিন চলে আসছে এখন বাম সাইডের এই নেটওয়ার্কটাও আমাদেরকে এখন কনফিগার করতে হবে একইভাবে আমরা লিখবো আগের মতোই সেম কনফিগ স্পেস টি টার্মিনাল কনফিগ করবো 
এখন কোনটা কনফিগ করব সো ইন্টারফেস ফার্স্ট ইথারনেট 0 স্ল্যাশ 1 ডান সাইডেরটা আমরা 0 স্ল্যাশ 1 লিখছিলাম এটা এখন কনফিগার করব হ্যাঁ ইন্টারফেস ফার্স্ট ইথারনেট 0 স্ল্যাশ 1 ওকে এখানে আর ডেসক্রিপশন দিচ্ছি না আইপি অ্যাড্রেস আমরা ব্যবহার করতে যাচ্ছি 192.168.251 राउटर कन्फिगारेशन क्या शेष कन्फिग मन रख 192.168.250.100 ओके हमरा एटा सेव करलाम हम एर पारे हमदर के जेटा डेस्कटॉप देन आईपी कॉन्फिगरेशन टा कर दीता हबे आईपी टा दिए दी जे 192.168.250.100 देन सबनेट मास्क टा दिए दिलाम सेम थ 100 এর পরে আমরা যাব সার্ভিসেস সার্ভিসেস যে ডিএইচসিপি টা অন করে দিব এর আগে একবার প্রথমে ডিফল্ট গেটওয়ে এটা দিতে ভুলে গেছিলাম ডিফল্ট গেটওয়ে এটা দিয়ে দিই যে 192.168.251.254 এর পরে ডিএনএস এর পরে আমরা যেটা দিব আপনি যে বড় বড় ব্যাকন কন্ট্রোলের যে মেশিনটা চালাচ্ছেন ও আপনি পাবেন তো না সিলেক্ট सरि 
प्रथम ठीक कर दी मन कर डाटा ट्रांसफार करते जामुलेशन करते सीमुलेशन रेजल्टेक्टेड फाइन तो डेस्टिनेशन पोछा गया सब 